அன்பான சொந்தங்களே அருமையான உறவுகளே அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து பொழுது விடியும் நேரம் பூமா நபியின் போதம் இன்றைய இனிய நபி மொழி செய்யதுனா அபு ஹுரைரா அலி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுக்கு முன்பாக நடைபெறக்கூடிய ஒரு உரையாடலை இங்கே நமக்கு சொல்லித் தருகிறார்கள் ஒரு அடியானை நோக்கி அல்லாஹு தாலா கேட்பான் ஆதவுடைய மகனே நானோ உலகத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்தேன் என்னையே நீ நலம் விசாரிக்க வரவில்லை என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் உடனே அந்த அடியான் சொல்லுகிறான் யா ரப்பி என்னுடைய ரச்சகனே உனக்கு எப்படி நோய்வாய்ப்பட முடியும் நீ எப்படி நோயாளியாக முடியும் அகிலங்களின் ரச்சகன் அல்லவா நீ அடியார்களுக்கு நோய்வாய்ப்பட்டால் நீதான் குணமளிக்கிறாய் எனவே நீ எப்படி நோயாளியாக முடியும் என்பதாக அந்த அடியான் திரும்ப கேள்வி கேட்கிறான் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இன்ன அடியான் உடல் நலம் சரியில்லாமல் இருந்தான் அவனை நலம் விசாரிக்க நீ சென்றிருந்தால் அங்கே நீ என்னை கண்டிருக்கலாம் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து நான் பசியோடு இருக்க இருந்தேன் எனக்கு ஏன் நீ உணவளிக்கவில்லை என்று அல்லாஹ் கேட்கிறான் உடனே அந்த அடியான் கேட்கிறான் என்னுடைய ரச்சகனே அது எப்படி முடியும் நீதான் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்கிறாய் நீதான் பசியை போக்க கூடியவனாக இருக்கிறாய் நீயோ அகிலங்களின் ரச்சகனாக இருக்கிறாய் உனக்கு எப்படி பசி ஏற்படும் என்பதாக அந்த அடியான் சொல்லுகிறான் அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் இன்ன அடியான் பசியோடு இருக்கும் போது அவனுக்கு நீ ஏன் உணவளிக்கவில்லை அவனுக்கு நீ அங்கே நீ உணவளித்திருந்தால் அங்கே என்னை நீ கண்டிருக்கலாம் இல்லையா என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அடுத்த அல்லாஹ் சொல்கிறான் அடியானை நோக்கி என்னுடைய அடியானை ஆதமுடைய மகனே நீ அதாவது உலகத்திலே நான் தாகத்தோடு இருந்தேன் எனக்கு ஏன் தண்ணீர் கொடுக்கவில்லை என்று கேட்கிறான் உடனே அடியான் சொல்கிறான் என்னுடைய ரச்சகனே நீ அகிலங்களின் ரச்சகனாக இருக்கிறாய் தாகம் என்ற குறைவு உன்னிடத்திலே ஏற்படாது இல்லையா அப்படி இருக்க உனக்கு எப்படி தாகம் ஏற்பட முடியும் உடனே அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இந்த மனிதன் தாகத்தோடு இருந்த போது அவனுக்கு அவன் நீர் புகட்டித்திருந்தால் தண்ணீர் கொடுத்திருந்தால் அங்கே நீ என்னை கண்டிருக்கலாம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகிறான் என்பதாக அருமை நபி சொல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த ஹதீஸ் முஸ்லீமிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்பு சொந்தங்களே இந்த இடத்திலே நாம் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மூன்று விஷயங்களை அல்லாஹு தாலா சொல்லுவதாக நபி சொல்லா அலிஸ் அவர்கள் இங்கே சொல்லுகிறார்கள் அதாவது நோய்வாய்ப்படுவது பசியோடு இருப்பது தாகத்தோடு இருப்பது இந்த மூன்றும் படைப்பாளனாகிய அல்லாஹுக்கு ஏற்படாது நிச்சயமாக அது ஒரு குறையாக மாறிவிடும் அல்லாஹ் ஒருவன் எல்லோருடைய பசியையும் போக்கக்கூடியவன் எல்லோருடைய நோயையும் போக்கக்கூடியவன் எல்லோருடைய தாகத்தையும் போக்கக்கூடியவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த முழு அதாவது முழுமையான தன்மையுடைய அல்லாஹ் எப்படி இந்த குறைபாட்டுக்கு ஆளாக முடியும் அல்லாஹு தாலா குரானிலே பல இடங்களிலே சொல்லுகிறான் அதாவது யாராவது அல்லாஹுக்கு அழகிய கடன் கொடுக்கவர் யாராவது இருக்கிறீர்களா அதை நாம் திருப்பி தருகின்ற போது பன்மடங்காக ஆக்கி நாம் திருப்பி தருவோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான் இந்த வசனம் எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் ஏழை எளியவர்களுக்கு செய்யக்கூடிய உதவிகளை காட்டுகிறது அதே போலதான் இந்த ஹதீசிலே அடியார்கள் படக்கூடிய கஷ்டங்களை யாராவது நீக்கினால் தன்னுடைய கஷ்டத்தை அல்ல நீக்கியதை போன்று கருதுகிறான் என்பதுதான் இதனுடைய ஓமானமாகும் பெருமானார் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு ஹதீசை நாம் நிச்சயமாக இங்கே மேற்கோள் காட்ட முடியும் ஒரு அடியான் இன்னொரு ஏழைக்கு உதவி செய்கிற போது அந்த ஏழையின் கையிலே இவனுடைய தர்ம பொருள் சென்று அடைவதற்கு முன்பாக அல்லாஹு தாலா தன்னுடைய கையை நீட்டி அதை வாங்கிக் கொள்கிறான் அதன் பிறகு அந்த தர்மத்தை சின்ன தர்மமாக இருக்கக்கூடியதை ஒட்டக குட்டியை எப்பா எவ்வாறு அந்த எஜமானர் தீனி போட்டு வளர்த்து கொண்டே இருப்பாரோ அதே போல அல்லாஹ் அந்த தர்மத்தை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறான் நாளை மறுமையிலே அது மிகப்பெரிய மலையை போன்று காட்சி அளிக்கும் அந்த தர்மம் செய்த அடியான் இந்த இதுதான் உன்னுடைய தர்மம் என்பதாக சொல்லப்படுபோறது கேட்பான் நான் செய்த தர்மமோ சின்னதல்லவா இது எப்படி இவ்வளவு பெரியதாக மாறியது என்று கேட்பான் அப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்லுவான் இது என்னால் வளர்க்கப்பட்டது உன்னுடைய தர்மம் இந்த அளவுக்கு பெரிதாக வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லாஹ் சொல்லுவான் என்பதாக ஒரு ஹதீசிலே பார்க்கிறோம் அன்பு சொந்தங்களே இவ்வாறுதான் அடியார்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுவது என்பது தன்னுடைய தேவையை நிறைவேற்றுவதை போல என்பதாக அல்லாஹ் முக்கியத்துவம் தருகிறான் எனவே இது விஷயத்தில் நம்முடைய உள்ளத்திலே எந்த விதமான உலக ஆசையோ எந்த விதமான பெருமையோ எந்த விதமான சுயநலமோ இல்லாமல் நாம் இந்த காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் 
ஏழை எளியவர்கள் விஷயத்திலே இதை நிறைவேற்றும் போதுதான் அது நடக்கும் எனவே எல்லோரையும் நலம் விசாரிக்க செல்வது எல்லோருடைய பசியையும் போக்குவது எல்லோருடைய தாகத்தையும் போக்குவது ஒவ்வொரு அடியானுடைய கடமை என்பதை உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா இபரகாத்தூ